హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ద డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందువులోని ఎయిటో రోజు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం వాళ్ళు ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే కనుక మీకు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ కావచ్చు కేబరీ వర్డ్స్ కావచ్చు ఏవైనా కానీ మీరు ముందే పొందొచ్చు అనమాట ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డేంజరస్ ఇంపాస్ అంటే ఈ యొక్క డేంజరస్ ఇంపాస్ అంటే ఏంటంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ యొక్క సంభవించబోయే పరిస్థితులు అనమాట అంటే ప్రతిష్టంభన అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంపాస్ అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ప్రతిష్టంభన అనేది కొనసాగుతుంది మనకు చైనాకి మధ్య జరిగి జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి అంతా కూడా ఏంటంటే స్తంభించిపోయే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట పీస్ ఆన్ ద బార్డర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ రిలేషన్ విత్ చైనా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బార్డర్లో ఏదైతే ఉందో సరిహద్దుల్లో శాంతి అనేది మన భారతదేశానికి చైనాకి రిలేషన్ మధ్య అన్ని అంశాల్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట అంటే మన భారతదేశానికి చైనాకి సరైనటువంటి ఈ యొక్క సత్సంబంధాలు ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క బార్డర్ అనేది శాంతియుతంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట వింటర్ హ్యాస్ సెట్ ఇన్ లడాక్ అండ్ ద చిల్ ఇన్ ఇండియాస్ రిలేషన్స్ విత్ చైనా రిమైన్స్ ఆఫ్టర్ మోర్ దాన్ ఏ మంత్ సిన్స్ ద లాస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ బిట్వీన్ క్రాప్స్ కమాండర్స్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ ఈజ్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఆన్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఎల్ఏసి అంటే వింటర్ అనేది ఈ యొక్క లడాక్లో మొదలైంది సో ఆ యొక్క భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి చైనా ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి చలి అనేది మాత్రం అలానే కొనసాగుతుంది అనమాట చిల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ యొక్క సందిగ్ధ పరిస్థితి అనమాట గడ్డగట్టిపోయే పరిస్థితి అనేది అలానే కొనసాగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు అంటే లాస్ట్ అంటే మోర్ దెన్ ఒక మంత్ ఒక నెల నుంచి కనుక మనం కనుక చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క క్రాప్ కమాండర్స్ మీటింగ్ అనేది ఈ యొక్క డిస్ఎంగేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇక లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ మధ్య ఒక నెల క్రితం జరిగింది అనమాట లాస్ట్ రౌండ్ అనేది సో ఆ జరిగినప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఎటువంటి ప్రభావం అనేది లేకుండా ఆ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి యథాతథంగా అలాగే కొనసాగుతుంది అనమాట దెర్ ఈజ్ నో రోడ్ మ్యాప్ ఏ టు ఏ రిటర్న్ టు ద స్టేటస్ కో ప్రేయర్ టు మేస ట్రాన్స్క్రిషన్ బై చైనా విచ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఎక్నాలజ్ లాస్ట్ వీక్ హ్యావ్ బ్రాడ్ ట్రైస్ టు ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫేస్ ఇన్ ద లాస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం చూసుకుంటే ఇంతకుముందు మేకి ఉన్నటువంటి యథాతథ స్థితి స్టేటస్ క్యూ అంటే ఏంటంటే యథాతథ స్థితి అనేది అంటే మేకు ఉన్న నెల మే నెలలో ఒక ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో అలాంటి పరిస్థితులకి తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి అంటే ఆ యొక్క అంశం అనేది కనపడట్లేదు అనమాట అంటే మేకు ముందు ఎలా ఉంది భారతదేశం చైనా మధ్య ఈ యొక్క శాంతి పూర్వ శాంతియుతమైనటువంటి సరిహద్దు ప్రదేశం అనేది ఉందనమాట అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి లేవు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క అంటే రాబోయే కాలంలో సంభవించే అవకాశం లేదని చెప్పేసి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఆయన చెప్పాడనమాట ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క లాస్ట్ వీక్ ఆయన జరిగినటువంటి ఇచ్చినటువంటి పేపర్ స్టేట్మెంట్లో ఈ యొక్క టైస్ అనేవి భారతదేశానికి చైనాకు మధ్య ఉన్నటువంటి బంధాలు అనేవి చాలా కష్టతరమైనటువంటి ఫేజ్లో ఉన్నాయి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ఫేజ్లో ఉన్నాయి గడిచిన ముప్పై నలభై సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది రాలేదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడనమాట మిస్టర్ జయశంకర్ స్పీకింగ్ టు ఏ థింక్ ట్యాంక్ సెట్ ద రిలేషన్షిప్ హ్యాడ్ బీన్ ప్రొఫౌండ్లీ డిస్టర్బ్డ్ దిస్ సమ్మర్ అన్న చైనా హ్యాడ్ లిటరల్లీ బ్రాట్ టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఇన్ ఫుల్లీ మిలిటరీ ప్రిపరేషన్ మోడ్ రైట్ టు ద ఎల్ఏసి ఇన్ లడాక్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ జయశంకర్ ఏంటంటే థింక్ ట్యాంక్ అనమాట థింక్ ట్యాంకులు అంటే మేధావులతో జరిపినటువంటి ఈ యొక్క వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సంభాషణలు ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే అంశాలు అనేవి చాలా వరకు ఏంటంటే డిస్టర్బ్డ్ అనమాట అంటే చాలా అంటే ఉన్న పరిస్థితుల్ని చాలా ఇబ్బంది కలిగిన కలిగించే పరిస్థితులు అనేవి ఇప్పుడు ఉన్నాయి పరిస్థితులు అనేవి నడుస్తున్నాయి చాలా ఎంతవరకు అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు సంభవించినంత తీవ్రంగా ప్రిఫౌండ్లీ డిస్టర్బ్డ్ అంటే తీవ్రంగా మనల్ని కలవరపరిచే అంశాలు సో ఈ సమ్మర్ నుంచి ఎప్పటి నుంచి మొన్న సమ్మర్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవై సమ్మర్ నుంచి కూడా చైనా అనేది ఈ యొక్క టెన్స్ అండ్ థౌజండ్స్ టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద సోల్జర్స్ అనే వాళ్ళని ఫుల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ మోడ్ కింద ఈ యొక్క ఎల్ఏసి లడాక్లో ఏర్పాటు చేసింది వాళ్ళందరినీ కూడా మిలిటరీతో సహా వాళ్ళని అక్కడ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ పూర్తిగా ఈ
అంటే ఇప్పుడు ఈ మనిస్టర్ చెప్పే అంటే ఈ యొక్క ఫోర్త్ ఫ్రంట్నెస్ అంటే ఆయన ముందుగా బయట వ్యక్తపరిచే అంశాలు అనేవి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు సమ్మర్ నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు పరిశిష్ట ఏంటంటే కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క డినేయల్ అంటే ఒప్పుకోకుండా ఏంటంటే కొన్ని అంశాలను ఒప్పుకోవటం ఒప్పుకుండా ఉండటం అనేది పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉందన్నమాట కాంట్రాస్ట్గా అంటే ఆయన చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటిలాగా ఉందన్నమాట ఎందుకని ఈ యొక్క సమ్మర్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని వీళ్ళు చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నారన్నమాట ఈ బోర్డర్ సిచ్యువేషన్ దీన్ని పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశం లేకుండా పూర్తిగా వాళ్ళకి ఏంటి గొడవ పడే విధంగా పబ్లిక్లా ఈ యొక్క పబ్లిక్గా ఈ యొక్క సమస్యలు అనే దాన్ని ఇంకా అంటే ఎక్కువ చేసే విధంగా చేశారనమాట ఎందుకని ఇరవై మంది ఇండియన్ సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు బార్డర్లో చనిపోయిన తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా పూర్తిగా మారిపోయిందనమాట అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఈ యొక్క చర్చల ద్వారా బా అంటే చైనా అనేది సహకరించట్లేదు అంటున్నారు కానీ వీళ్ళు కూడా అంత ఇష్టంగా ఏం లేరు చర్చలకు సంబంధించి ఎప్పుడైతే ఆ ఇరవై మంది గ్యాల్వన్ వ్యాలీలో సోల్జర్స్ చనిపోయారో అప్పుడు దీన్ని పబ్లిక్గా తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ సిచ్యువేషన్ కాగా తీసుకొచ్చారనమాట హీస్ రిమార్క్స్ డ్రా ఏ స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ చైనా which ate again blamed india for the crisis saying the responsibility totally lies with the indian side and that it had strictly abided by border agreements a claim that does not square with the unprecedented mobilization of chinese troops to various point across the lac since early may సో ఎప్పుడైతే ఈయన ఇలా ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ చేశాడో ఒకసారి ఈయన ఇలా స్టేట్మెంట్ చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి చైనా అనేది తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించింది అనమాట స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో ఆ యొక్క రెస్పాన్స్లో ఏంటంటే మళ్ళీ అది భారతదేశాన్ని బ్లేమ్ చేస్తూ భారతదేశం మీద నింద వేస్తూ వాళ్ళు ఈ యొక్క క్రైసిస్ మొత్తానికి వాళ్లే కారణం ఈ బాధ్యత అంతా వాళ్లే వరించాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పారనమాట ఇండియా సైడ్ నుంచి రావాల మేము మాత్రం ఈ యొక్క బార్డర్కు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మేము గట్టిగా కట్టుబడి ఉన్నాం ఎబైడెడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఎబైడెడ్ అంటే స్థిరంగా గట్టిగా అంటే బలంగా కట్టుబడి ఉన్నాము సో పూర్తిగా ఈ యొక్క అన్ప్రిసిడెంట్ అంటే ఇంత ముంబు ఎందుకు సంభవించని ఈ యొక్క మొబలైజేషన్ ఏదైతే చైనా ట్రూప్స్ తీసుకొచ్చిందో వీరి వేరియస్ పాయింట్స్ ఎక్కడ తెలియసి కారణం ఏంటంటే ఇది మా తప్పు కాదు పూర్తిగా భారతదేశం చేసిన పని వల్లనే మేము ఇలా చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి మన భారతదేశం మీద నింద వేసింది అనమాట ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ దెన్ ఆ రెస్పాండెడ్ ఆస్కింగ్ చైనా టు మ్యాచ్ ఇట్స్ వర్డ్స్ విత్ యాక్షన్స్ సో ఎప్పుడైతే చైనా అలాంటి నింద వేసిందో మన యొక్క ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఏమన్నా అంటే దానికి ప్రతిస్పందనగా ఏదైతే చైనా మాట్లాడుతుందో ఆ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క చేతలకు సరిపోయే విధంగా పోల్చే విధంగా చేయాలి అంతేగాని మాటలు ఒకటి చేతలు ఒకటి ఉండే విధంగా ఉండకూడదు ఆ వార్డ్స్ని మ్యాచ్ రూపం అంటే యాక్షన్స్ రూపంలో మ్యాచ్ చేయమని ఆయన వార్నింగ్ ఆయన ఆయన చెప్పాడు అనమాట రెస్పాండ్ అయ్యాడు అనమాట ది షార్ప్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ట్ వీక్ అండర్లైన్ ద పెరియసమ్ స్టేట్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ and the long road ahead towards restoring normalcy which india has made clear is a predicated on peace on the border అంటే ఇప్పుడు మనకి విధంగా చూస్తే ఈ యొక్క లాస్ట్ వీక్ జరిగినటువంటి ఈ యొక్క చర్చలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏవైతే మాట్లాడుకున్నారో ఆ మాటలు చూసుకుంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క చాలా పెరియస్ అనమాట పెరియస్ అంటే చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో ఈ యొక్క రిలేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క సాధారణ స్థితిలోకి రావాలంటే చాలా ఎక్కువ సమయం అంటే లాంగ్ రోడ్ అయ్యాడు అంటే చాలా ఎక్కువ టైం పట్టే అవకాశం ఉందన్నమాట సో భారతదేశం ఇంకా ఏం క్లియర్గా చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క శాంతి అనేది మేము కోరుతున్నాము అంటే ఈ యొక్క ప్రిడికేటెడ్ అనేది అంటే ఎక్కువ రాబోయే కాలం మేము కోరుతున్నాము బోర్డర్ దగ్గర ఉండాలని చెప్పేసి భారతదేశం చెప్పింది అనమాట ఇండియన్ ఇంటర్వ్యూ టు దిస్ న్యూస్ పేపర్ ఆన్ డిసెంబర్ సెకండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ కాషన్ దట్ అ ఫుల్లీ డిస్ ఎంగేజ్మెంట్ మే నాట్ బి అన్ ఇమీడియట్ ప్రాస్పెక్ట్ డ్రాయింగ్ ఏ ప్యారలల్ టు సుమ్డో రాంగ్ షూ క్రైసిస్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దట్ టుక్ నైన్ ఇయర్స్ టు రిజాల్వ్ సో ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ అనే అతను ఈ యొక్క హిందూ పేపర్కి డిసెంబర్ రెండవ తారీఖున ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు అనమాట ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క డిజెంగేజ్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క బార్డర్లో దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బలగాలకు సంబంధించి వాటి ఉపసంహరణకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడారనమాట దీనికి సంబంధించి మేము ఎంప ఇప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చూపించలేము దీంట్లో ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో డిజెంగేజ్మెంట్లో ప్రాస్పెక్ట్ అంటే వృద్ధిని కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించలేము దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఈ యొక్క సుమ్డో రాంగ్ షూ అనే క్రైసిస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏర్పడింది
అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ రౌండ్ సమావేశాలు అనేవి అంటే నవంబర్ ఆరులో ఎయిత్ మీటింగ్ అనేది జరిగిందనమాట ఈ యొక్క ఏది క్రాప్స్ కమాండర్ సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ అనేది జరిగింది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ అనేది జరగాలని చూసిన పరిస్థితి అనేది ఉందనమాట దీనికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ అయినాయి అనమాట చైనా అనేది ఇష్టపడతా విల్లింగ్నెస్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క పాత పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతకుముందు యథాతథ స్థితి స్టేటస్ క్యూ పరిస్థితులు అనేవి తీసుకురావడానికి చైనా ఒప్పుకొని తర్వాత ఇంతకుముందు ఏవైతే ఒక అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఒప్పుకోవడం అంటే కట్టుబడి ఉండడానికి ఒప్పుకుంటుందా దాంతో పాటు ఆ ఇక భారతదేశం కూడా వాటిని అదే కోరుతుంది ఇన్ని సిస్టమ్ పని ఏంటంటే అదే కోరుతుంది అనమాట ఇంతకుముందు ఏవైతే ఉన్నాయో అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కట్టుబడి ఉంటే చాలనే కోరుతుంది అనమాట ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇట్స్ పార్ట్ షుడ్ బి ఫార్ మోర్ ఫోర్ కమింగ్ దాన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సో ఫార్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఆన్ ద ఎల్ఏసి అంటే ఇప్పుడు మనకు చూస్తే కనుక ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అనే దాని పరిస్థితి కనుక చూసుకుంటే ఇది చాలా వరకు ఏంటంటే ఇది ఆశాజనకంగానే ఉంది ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎల్ఏసీ దగ్గర సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఏదైతే ఈ యొక్క అంటే పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని చెప్పేసి ఫోర్త్ కమింగ్ అనమాట స్థిరంగానే ఉంది మన భారతదేశం అనేది దీనికి సంబంధించిన అంశాలకు పరిష్కరించాలనే చూస్తుంది అనమాట పీస్ ఆన్ ద బోర్డర్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ అ చైనా హ్యాజ్ అమ్ రెస్టెడ్ ఆన్ ఓవర్ ద past 3 decades from trade to growing links in new fields such as investment and education ante ippudu shanti peace anedi ikkada shanti anedi sarihaddullu eppudaithe untado adokka amsame ee yokka prar deshaniki china ki sambandhinchinatundi prathi okka bandhani relationship ni kuda డిసైడ్ చేస్తా అనమాట సో ఆ ఒక్క అంశం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది శాంతిని ఉంచడమే ఈ యొక్క చైనా చేతుల్లో ఉందనమాట ఆ శాంతిని నెలకొల్పడం వల్లనే ఈ యొక్క పాస్ట్ త్రీ డికేట్స్లో చాలా వరకు ఏంటంటే వీటి రెండు దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలు అంటే గ్రోయింగ్ లింక్స్ అనేవి పెరిగినాయి అనమాట వీళ్ళు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ట్రేడ్తో స్టార్ట్ అయింది అంటే వ్యాపారంతో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ లింక్స్ అనేవి పూర్తిగా అన్ని ఫీల్డ్స్లో ఇప్పుడు పెట్టుబడిలోకి వచ్చారు తర్వాత విద్యా విధానంలోకి ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చారు అన్నిట్లోకి పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఓన్లీ అక్కడ ఈ యొక్క బోర్డర్ సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి శాంతి అనమాట transparency without which the public will not be fully aware about the border situation and the state of the border relationship with china should take a precedence over optics and political expediency అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండాలి పారదర్శకత అనేది ఉండాలి అది కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ప్రజలందరికీ అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అన్ని విషయాలు ప్రజలకి ఈ యొక్క భారతదేశంలోనే కాదు లేకపోతే ఆ దేశ ప్రజలందరికీ తెలియాలి వితౌట్ ఉచిత పబ్లిక్ విల్ నాట్ బీ ఫుల్లీ అవేర్ ఎప్పుడు ద బోర్డర్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి తెలియాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో ఈ యొక్క స్టేట్ రిలేషన్షిప్ అనేది చైనాతో ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క రాబోయే కాలంలో ఆశాజనకంగా అంటే ఆశాజనకంగాను లేకపోతే ఈ యొక్క రాజకీయపరమైన లబ్ధిని చేకూర్చే విధంగా కాకుండా శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని అంటే ప్రిసిడెన్స్ అంటే రాబోయే కాలంలో జరగబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ఆప్టిక్స్ అంటే ఏంటంటే మన ఆశాజనకంగానో లేకపోతే చూడడానికి కనపడడానికి ఉండే విధంగా కాకుండా పరిస్థితి పరిస్థితులు అనేవి శాంతియుతంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అంతేగాని రాజకీయపరమైనటువంటి ఆకాంక్షలు కావచ్చు ఎక్స్పీరియన్సీస్ అంటే అంటే దాని యొక్క రాజకీయపరమైనటువంటి లబ్ధి కోసం ఎటువంటి అంశాలు ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఏదండి భారతదేశంతో చైనా బోర్డర్ అంటే చైనాతో పూర్తిగా రిలేషన్షిప్ అనేది దెబ్బందే కారణం ఏంటి మన సంబంధం నుంచి జరుగుతున్నటువంటి యొక్క అంశాలు అనమాట సో చైనాతో భారతదేశం అనేది సరిగా అంటే సఖ్యంగా ఉండాలి అన్ని అంశాల్లో బాగా ఉండాలంటే బోర్డర్ అనేది శాంతియుతంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేంట్లో అయినా కానీ బాగుంటుంది ఎందుకంటే చైనాతో భారతదేశం అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి దేశం అనమాట సో ఫస్ట్ ట్రేడ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వాళ్ళు అడుగులు పెట్టారు సో ఇలాంటి సమయంలో బార్డర్లో కనుక వాళ్ళు అశాంతికర అశాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణం కనుక ఉంటే ఇంకా భారతదేశంతో వాళ్ళు ఎటువంటి యొక్క సత్సంబంధాలు కావచ్చు వ్యాపారాలు కావచ్చు ఏమీ చెప్ప చేయలేరు అని చెప్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ బ్రేకింగ్ అప్ అంటే బ్రేకింగ్ అప్ అంటే ఏంటంటే విడకొట్టడం ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే విడకొట్టడం అంటే పగలగొట్టడం విడకొట్టడం ఇక్కడ పగలగొట్టడం అనుకుంటాం కన్నా విడకొట్టడం అంటే బాగుంటుంది అనమాట వైల్ నాట్ త్రోటలింగ్ ఇన్నోవేషన్ రెగ్యులేటర్ సమ్ మస్ట్ కీప్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అలైవ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఇన్నోవేషన్ అంటే కొత్త కొత్త వాటిని కనుక్కోవడం అనమాట త్రోటలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే వాటిని అణిచివేయడం తగ్గించడం కొత్త కొత్త వాటిని తగ్గించడం కన్నా కొత్తగా ఈ రెగ్యులేటర్స్ ఏం చేయాలి అంటే కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే విధంగా చూడాలి అంటే స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళకి పోటీ తత్వం అనేది ఎక్కువగా కొనసాగే విధంగా అది జీవించి ఉండే విధంగా చేయాలి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎలా అంటే అది
అంటే ఇప్పుడు ఒక లాసుట్ అనేది ఫేస్బుక్ వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ కావచ్చు అటర్నీ జనరల్ అనమాట ఫార్టీ సిక్స్ స్టేట్ యూఎస్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి అటర్నీ జనరల్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ వ్యతిరేకంగా ఒక లాసుట్ అంటే ఒక కేసు అనేది ఫైల్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది ఎలాంటి ఎలా అంటే పూర్తిగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ ఎంపైర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ సాంప్రాజ్యానికి ఒక రారాజుగా వెలుగుతున్నటువంటి అంటే ఒక మహారాజులాగా ఎరుగుతున్నటువంటి మార్క్ జోకర్ బర్గర్ అనే అతను చాలా తక్కువ టైంలో ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు అనమాట అతనికి వ్యతిరేకంగా కేసు ఫైల్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ద ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లోజ్ కోఆర్డినేషన్ సూడ్ ఫేస్బుక్ ఆన్ వెడ్నెస్డే ఫర్ ఇట్స్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ కండక్ట్ విచ్ దే సెడ్ హామ్స్ యూజర్స్ అడ్వర్టైజర్స్ కాంపిటీషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్లాన్ ట్రిఫ్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్లెయిన్ ట్రిఫ్ అంటే ఏంటంటే ఎవరి మీదైనా మనం వాద్యం వేసామనుకోండి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం అనమాట దానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా మనం చూడాలి అనుకుంటే కనుక ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ అనేది కొత్తగా ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని అంశాలు అనే వాటిలో అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క పోటీ అనేది లేకుండా చేస్తున్నారు వెడ్నెస్డే జరిగినటువంటి యొక్క యాంటీ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ యూజర్లు కావచ్చు తర్వాత అడ్వర్టైజర్లు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క కాంపిటీషన్కు వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటిది దాంతోపాటు ఇన్నోవేషన్స్ కొత్త కొత్త వాటిని కూడా కనుక్కోలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట ద బేసిక్ ఛార్జ్ ఈజ్ దట్ ఆ ఫేస్బుక్ ఇన్ ఫియర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ప్లేస్ బై అండ్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ స్ట్రాటజీ ప్లే బుక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు విధంగా చూస్తే ఇక ఫేస్బుక్ అనేవాళ్ళు రాబోయే కాలంలో వాళ్ళ మీద పోటీ వస్తుంది అనే భయంతో అంటే వాళ్ళ యొక్క సంస్థ దెబ్బతింటుంది అనే భయంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యాంటీ కాంపిటేటివ్ స్ట్రాటజీ అనే దాన్ని వాళ్ళు వాడుతున్నారు అనమాట యాంటీ కాంపిటేటివ్ స్ట్రాటజీ అంటే వాళ్ళకి ఎవరైనా పోటీ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ సంస్థలు కొనేయటం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళని భయపెట్టడం కావచ్చు అంటే మార్కెట్లో ఎవరిని నిలబడనీయకుండా వాళ్ళే నిలబడే విధంగా చేస్తున్నారు పోటీ రానియకుండా ఇట్ ఎయిదర్ బై సమ్ పొటెన్షియల్ కాంపిటీషన్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ కెనాటమ్ కట్స్ దెమ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యాక్సెసింగ్ ఇట్స్ అ లార్జ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కుదిరితే ఏం చేస్తున్నారు వాటిని కొనేస్తున్నారు ఆ యొక్క ఎవరైతే వాళ్ళ కాంపిటేటర్గా భావ ఫీల్ అంటే కాంపిటీషన్ వస్తుంది వాళ్ళనే వాళ్ళని వాళ్ళకి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు ఇచ్చి కొంటున్నారు లేకపోతే వాళ్ళకు అసలు వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా ఆ యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో నిలబడనీయకుండా లార్జ్ ప్లాట్ఫామ్లో నిలబడి లేకుండా అవకాశం లేకుండా చేస్తారనమాట మనీ ఈజ్ అ నో బార్ ఇన్ బయింగ్ ఆఫ్ అ పొటెన్షియల్ కాంపిటీషన్ యాజ్ ద నైన్టీన్ బిలియన్ డాలర్ పర్చేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వాట్సాప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ షోస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పర్చేజ్లో మనం ఏమైనా చూసుకుంటే అసలు డబ్బులు అనేది పెద్ద అంశమే కాదనమాట అంటే ఈ యొక్క కాంపిటీషన్తో పోల్చుకుంటే ఈ యొక్క పొటెన్షియల్ సాధ్యమైనంత వరకు ఈ కాంపిటీషన్తో పోల్చుకుంటే మా డబ్బులు అనేది పెద్ద మ్యాటరే కాదనమాట మన రెండు వేల నాలుగులో ఈ యొక్క అంశం అనేది బయటపడిందనమాట ఈ యొక్క వాట్సాప్ని ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ సంస్థ అనేది పంతొమ్మిది బిలియన్ డాలర్ల అమౌంట్ పెట్టి కొన్నది అనమాట అసలు డబ్బు అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో వెచ్చిచ్చారు అంటే వాళ్ళ కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉండటం కోసం ఎంతైనా ఖర్చు పెడుతున్నారు అనమాట ద లాస్ సూట్ సమ్ హైలైట్ ఫేస్బుక్ సమ్ ఎక్విజేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ విచ్ హ్యాపెండ్ వెన్ మిస్టర్ జోకర్ బర్గ్ సాదం యాజ్ రియల్ థ్రెట్ టు ఫేస్బుక్ సమ్ కంటిన్యూయింగ్ సక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క లా అనేది ఇప్పుడు ఈ యొక్క లా సూట్ అంటే వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు కేసు పడింది అంటే ఫేస్బుక్కి వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క సముపాజ్యం చేశారు ఫేస్బుక్ అనే వాళ్ళు ఎక్విజేషన్ అంటే సముపాజ్యం చేశారనమాట దీన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ని వాట్సాప్ని వాళ్ళు కొనేశారనమాట సో వా మార్క్ జుకర్ బర్గ్ ఏమనుకున్నాడంటే ఈ రాబోయే కాలంలో ఈ ఫేస్బుక్ అంటే ఫేస్బుక్ కొనసాగాలి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే ఈ రెండు వాళ్ళకి ప్రమాదంగా మారే అవకాశం ఉంది ఏది ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు వాట్సాప్ కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వాటిని కొనేశాడు దాని మీద వీళ్ళ మీద కేసు అనేది పెట్టడం జరిగిందనమాట వాట్ ఎవర్ ఫేస్బుక్ కెనాట్ ఎక్వైర్ ఫేసెస్ యాజ్ ఏ లాస్ సూటమ్ పుట్స్ ఇట్ ద వ్రాత్ ఆఫ్ మార్క్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే వా ఏదైతే నేమ్ అంటే వాట్ ఎవర్ అంటే ఏంటి ఏదైతే నేమ్ ఫేస్బుక్ ఏం చేస్తుందని అనుకుంటుందంటే ఎక్వైర్ ఫేసెస్ కెనాట్ ఎక్వైర్ ఫేస్ అంటే అంటే దాని నిజమైనటువంటి యొక్క మొహాలను బయట చూపించకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు బయట వాటిని కొనుక్కొని ఆ యొక్క కాంపిటీషన్ అనేది లేకుండా చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాన్ని బయట పెట్టకుండా అంటే నైపుణ్యం పెంచుకోకుండా పక్క వాటిని తిని
అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ముఖ్యంగా ఈ యొక్క అంశానికి ఫస్ట్ మనకు తెరక్కడలేసిందంటే ఈ యొక్క రెండు వేల అంటే రెండు వేల పదహారు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క యుఎస్ ఎలక్షన్ సంబంధించి క్రేమ్బ్రిడ్జ్ అనలెటిక్ అనే ఒకటి జరిగిందనమాట సో దానికి సంబంధించి ఫేస్బుక్ అనేది కొంతవరకు దుష్ప్రచారం చేసింది అంటే ట్రంప్ గెలవడానికి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడని చెప్పేసి ఆ శాండిల్ అనమాట ఆ యొక్క ఏదైతే అంశం అనేది ఆ వివాదం అనేది ఉందన్నమాట సో ఆ యొక్క అంశం అనేది ఈ యొక్క దాన్ని బయటపెట్టింది కానీ ఈ యొక్క థ్రెట్ అంటే ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో క్రేమ్బ్రిడ్జ్ జనరేట్ ఇలాంటి శాండిల్స్ అనేవి వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్ అనేది అంటే ఫేస్బుక్ అనేది ఉండాలా ఉండకూడదు అనే ఎగ్జిస్టెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ప్రభావం అనేది లేకుండా పోయింది అనమాట కొన్నాళ్ళకి ఆ సమస్య అనేది పరిష్కరించబడింది అనమాట ఫర్ వైల్ హైలైటింగ్ ఇట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫర్ ప్రైవసీ a taint that a facebook has struggled to strung off since the cambridge analytica scandal did nothing to stop the social networks from roaring growth అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఏవైతే అంశాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క చాలా వరకు ఆందోళనకు సంబంధించిన అంటే ప్రైవసీ అంటే ఈ యొక్క క్రైమ్బ్రిడ్జ్ అనలెటిక్ అనేది ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక ముఖ్యంగా దేనికి సంబంధించి ఆందోళన జరిగిందంటే ప్రైవసీకి సంబంధించినటువంటి అంశం అనేది బయటపడింది అనమాట దానివల్ల ఫేస్బుక్కు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కొంత మరొక టైంట్ అంటే ఏంటంటే దాని మీద మచ్చపడింది మాయని మచ్చ లేదా మరకలు అనేవి పడినాయి అనమాట సో దీనికి సంబంధించి అప్పటి నుంచి కూడా ఫేస్బుక్ అనేది దాంట్లో నుంచి బయట పడాలని చూస్తుంది సో క్రైమ్బ్రిడ్జ్ అనలెటిక్ స్టాండ్ అనేది అంటే ఈ యొక్క ఎదుగుతున్న కంపెనీ ఏమీ చేయలేకపోయింది అనమాట చాలా వరకు బయట పడ్డానికి ట్రై చేసి కొంత నష్టం జరిగినప్పుడు అంటే కొంత మరచలు పడినప్పటికీ దాని మీద మరకలు పడినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క అభివృద్ధిని మాత్రం ఆపలేకపోయింది అనమాట ఫేస్బుక్ వచ్చ లాస్ట్ ఇయర్ మేడ్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఓవర్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్ రైట్ నౌ హ్యాస్ అ ఏ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దట్ ఈజ్ అ జస్ట్ ఏ షేడ్ అండర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఫేస్బుక్ అనేది లాస్ట్ బుక్ లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ అనేది చూసుకుంటే ఈ యొక్క డెబ్బై బిలియన్ డాలర్ల అమౌంట్ అనేది ఆదాయం అనేది ఫేస్బుక్ అనేది వచ్చిందనమాట సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ యొక్క వర్త్ అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే ఆ కంపెనీ ఎవరైనా కొనాలంటే దాని వాల్యూ ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల బిలియన్ డాలర్ల ఖరీదైనటువంటి కంపెనీ అనమాట దీస్ ఆ లాస్ ఫుడ్స్ హమ్ కుడ్ పొటెన్షియల్లీ ఎండేంజర్ దిస్ బిజినెస్ సక్సెస్ సో ఇప్పుడు ఏవైతే కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయి అతని మీద పడినటువంటి యొక్క కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయి కంపెనీ మీద కొంతవరకు ఈ యొక్క బిజినెస్ సక్సెస్ అనేది దెబ్బ తీయొచ్చు అనమాట అంటే ఎండేంజర్ ప్రమాదకరమైన స్థితిలో తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట ద యాక్షన్ అగెన్స్ట్ ఫేస్బుక్ హౌ ఎవర్ ఈజ్ నాట్ టు బి సీన్ ఇన్ ఐసోలేషన్ అండ్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ద గ్రోయింగ్ బ్లాక్ లాష్ అగెన్స్ట్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ బిగ్ టెక్ గ్లోబల్లీ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫేస్బుక్కి వ్యతిరేకంగా తీసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క చర్య ఏదైతే ఉందో యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో హవ్ ఎవర్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా దీని ఐసోలేషన్ అంటే దీని ఒంటరి దాన్ని చేయడానికి సంబంధించినటువంటి అంశం కాదన్నమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే దీని అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి ఎదురు దెబ్బలాగా ఈ యొక్క బిగ్ టెక్ అంటే గ్లోబల్కి ఒక పెద్ద సంస్థ దానికి ఒక ఎదురు దెబ్బలాగా ఉండబోతుందన్నమాట యూరోప్ అండ్ యుఎస్ ఎస్పెషల్లీ హ్యావ్ మూడ్ అగెన్స్ట్ దీస్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ నాట్ జస్ట్ ఆన్ యాంటీ ట్రస్ట్ ఛార్జెస్ బట్ ఆల్సో ఆన్ కేసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ సో యుఎస్ కావచ్చు లేకపోతే యూరోప్లోని కొన్ని దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్గా ఇలాంటి ఈ యొక్క సంస్థ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ మీద వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నారనమాట ఈ యొక్క వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తూ దీని మీద దీనికి సంబంధించి యాంటీ ట్రస్ట్ అనమాట అంటే నమ్మకం లేని ఛార్జెస్ మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు ఏవైతే ప్రైవసీ అంటే మనం ఏవైతే గోప్యత అనే దాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తున్నారు వైలేట్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద కూడా వీళ్ళ మీద కేసులు అనేవి ఉన్నాయి దానికి అనుగుణంగానే వీటిని దూరం పెడుతున్నారు అనమాట దేర్ సీమ్స్ టు బి ఏ గ్రోయింగ్ రియలైజేషన్ అబౌట్ ద డిస్ప్రపోర్షనేట్ క్లాటమ్ దట్ దీస్ ఆర్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్స్ హ్యావ్ ఇన్ గ్లోబల్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ దే ఎక్స్ప్లై టు ఫర్దర్ దేర్ డామినేషన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ సో ఇప్పుడు మనం ఇనగా చూస్తే ఇవి చూడటానికి ఈ రిలేషన్ అనేది ఏంటంటే ఈ యొక్క డిస్ప్రపోర్షనేట్ అనమాట అసమానమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే అంశం ఏదైతే ఉందో ఈ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క గ్లోబల్ స్కామ్ థింగ్స్ సంబంధించినటువంటి గ్లోబల్గా ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని తప్పుడు విధానాలు చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట దాంతోపాటు కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ప్లైట్ అనమాట అంటే కొన్ని అంశాలని తప్పు విధానంగా చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ యొక్క డామినెంట్ ఇండస్ట్రీ అనేది సో అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి లేకుండా చేయాలని అన్ని అన్ని ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నాయి అనమాట అండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆమ్ ఫుటైల్ ఫర్ రెగ
regulators and administrators not to mention civil society and activists by its grandiose plans which seemed to threaten the existing world order అంటే ఇప్పుడు మనకు నిజంగా చెప్పాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ కంపెనీని దెబ్బతీయాలా బ్రేకప్ చేయాలని కాల్స్ అనేది ఎవరు ఇస్తున్నారు ఈ టెక్నాలజీ ఫిర్మ్ని చేయాలని చెప్పేసి ఎవరు ఇస్తున్నారంటే ఈ యొక్క యూఎస్ సంబంధించినటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఇస్తున్నారనమాట వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో దీని మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలా ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బతీయాలని అనే మోర్ దెన్ వన్ అకేషన్స్ అంటే ఒకసారి కాకుండా రెండు మూడు సార్లు వీళ్ళ మీద దెబ్బతీయాలని చూస్తున్నారనమాట ఇది ఎందుకంటే ఇలా చేస్తున్నారంటే ఇది మొత్తం కూడా యొక్క అడ్మిషన్ ప్రభుత్వ పరిపాలనని తర్వాత రెగ్యులేటర్స్ని కంపింపజేసే విధంగా యొక్క ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ పరిస్థితి అనేది తయారైంది అనమాట దాంతో పాటు వీళ్ళు అంటే ప్రభుత్వాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషనే కాకుండా రాబోయే కాలంలో సివిల్ సొసైటీని ఆ సివిల్ సొసైటీ యాక్టివిస్టులు కావచ్చు లేకపోతే ఇలాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ యొక్క వరల్డ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్నటువంటి వరల్డ్ ఆర్డర్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో తీసుకెళ్లే పరిస్థితుల్లోకి ఈ ఫేస్బుక్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట సో దాని కారణంగా దీని ఏం చేయాలని చూస్తున్నారు దీన్ని పూర్తిగా ఆపేయాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క యుఎస్ పొలిటీషియన్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా దాని మీద అంటే దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నారు అనమాట ది ఆఫర్ ఫర్ ఏ ఫ్రీ లిమిటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ ప్లాన్స్ ఫర్ ఏ న్యూ డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్ ఏ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఈ ఫేస్బుక్ అనేది ప్రపంచాన్ని ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి తయారవుతుందని చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రాబోయే కాలంలో ఇంటర్నెట్ అనే దాన్ని ఫ్రీగా ఇస్తాము ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఇంటర్నెట్ అనేది ఫ్రీగా అందుబాటులో తీసుకొస్తామని ఒక ప్లాన్ని దాంతోపాటు డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది తీసుకొస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఇవి రెండు మనకు ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ప్రతిది అంటే ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మూతబడతాయి అనమాట దానివల్ల కాంపిటీషన్ అనేది ఒకసారి మూతబడిన తర్వాత ఇంకా కొత్త సంస్థలు అనేవి రావు రాకుండా ఉంటే ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ లేనప్పుడు ఒకసారిగా వాళ్ళు రేట్లు పెట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్లే అంటే చివరి డెస్టినేషన్ ఏమవుతారు మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక లాస్ట్ డెస్టినేషన్ వాళ్ళే అవుతారు వాళ్ళ దగ్గర మనం కొనుక్కోవాలన్నమాట ఇలాంటి కారణాలు అది ఒకటి దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏంటంటే డిజిటల్ కరెన్సీ తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు అంటే ఫేస్బుక్లో ఏమైనా కొనుగోలు చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటర్నెట్ కానీ ఏమైనా కొనాలనుకోండి వాళ్ళ యొక్క కరెన్సీని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిమైనింగ్ దేశాల యొక్క కరెన్సీ అనేది దెబ్బ తింటుంది అనమాట రాబోయే కాలంలో వాళ్ళ కరెన్సీ అనేది వాల్యూ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకని ప్రోడక్ట్ అంతా అమ్మేది వాళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు అంటే వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆ కరెన్సీని యాక్సెప్ట్ చేస్తే కనుక ఇంకా రిమైనింగ్ కరెన్సీలు అన్ని దెబ్బతింటాయి అనమాట ఇంటర్నెట్ మోనోపలీస్ ఆర్ నాట్ ఏ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జస్ట్ ద డెవలప్డ్ వరల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంటో ఇంటర్నెట్ మోనోపలీస్ అంటే ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఏకఛత్రాధిపత్యం అనేది రాబోయే కాలంలో ప్రపంచానికి ఒక మంచి భవిష్యత్తు మాత్రం కాదనమాట దే ఆర్ ఎవ్రీవేర్ సో ఇలాంటి సంస్థలు అనేవి ప్రపంచంలో ప్రతి చోట్ల ఉన్నాయి అక్కడ ఫేస్బుక్ ఉంటే మన భారతదేశంలో ఇంకో కంపెనీలు ఇప్పుడు మనకు జియో కూడా అలానే చేసింది ఫస్ట్లో ఏం చేసింది పూర్తిగా మోనోపలీ సాధించాలని అలానే చేసింది అనమాట and it would be useful for governments and regulators to draw the right lessons from this if they want to keep the spirit of competition alive అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పరిస్థితి అనేది ప్రభుత్వానికి కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క రెగ్యులేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వాళ్ళకి ఒక సరైనటువంటి లెసన్ నేర్చుకోవడానికి సరైనటువంటి అవకాశం అనమాట ఎందుకని ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ అనేది అంటే కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అనేది బతికి ఉండేలాగా చేయడానికి సంబంధించిన దాంట్లో వీళ్ళకి సరైనటువంటి ఇప్పుడు ఒక పాఠం గుణపాఠం అనేది నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చిందనమాట ఈ గుణపాఠాన్ని నేర్చుకొని ఈ ఫేస్బుక్ను కంట్రోల్ చేసి రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏ కంపెనీ నుంచి రానివ్వకుండా చేసుకోవడానికి ఒక ఆస్కారం కలిగించే విషయంగా ఈ యొక్క విషయం ఉందన్నమాట ఏం లేదంటే ఫేస్బుక్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో పూర్తిగా మోనోపలి సాధిస్తుంది అనమాట ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళే ఉంటున్నారు అంటే ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా కాంపిటీషన్ వస్తుంది అంటే కుదిరితే ఆ యొక్క సంస్థను కొనుక్కుంటున్నారు వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి సంస్థలు కొనేశారు లేకపోతే ఆ సంస్థల యొక్క మనుగడ్డ లేనివ్వకుండా ఆ యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో ఉండనివ్వకుండా వాటిని చేస్తున్నారు అనమాట ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏమవుతుంది అంటే మోనోపలి అనేది వస్తుంది అనమాట మోనోపలి అనేది రావడమే కాకుండా రాబోయే కాలంలో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీగా ఫ్రీ అనేది ఇవ్వటం దాంతోపాటు ఇంకా ఈ యొక్క డిజిటల్ కరెన్సీ తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు అనమాట ఇలాంటి విధానాల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క సంస్థ యొక్క మోనోపలి అనేది పెరిగిపోతే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ మీద ఆధారపడాల్సిన అంటే కృత్రిమంగా వాళ్ళ మీద ఆధారపడే విధంగా వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఏదైతే కేంబ